，你别赶我走好吗？我要是真走了，你可咋办呢？我怎么办？只要我有钱，比你年轻，比你能干的，我挑挑一大把。刘兰芝，你太欺负人了！赵妈这么多年来辛辛苦苦的服侍你，她老了你却一脚把她给踢了，你还有没有一点人情味啊？哎呀，丹乔，你不能这么说你妈妈的，会天打雷劈的。我走，我走啊！你们别再为了我吵了，好吗？太太，我这就去收拾东西，你别动了肝火，当心身体啊！如果张妈离开这个家，我也一样会离开的。进来，李总，你找我，我让你办的事怎么样？正在努力。您再给我点时间吧。时间不等人。宁星和赵丹乔已经马上要结婚了，到那个时候你怎么办？我知道，您放心，我还存着大招没放，就怕这一出手，我就跟宁星没有回旋的余地了。所以，我想以怀柔手段争取。我不管你什么大招不大招的，我告诉你，我再给你一个月的时间。如果一个月以后事情还像现在这样，那么别怪我不客气，明白。今天我遇见他了，谁呀、啊？我父亲，你父亲，嗯，你有父亲吗？我还以为这个人早就已经不在人世了。你怎么能如此歹毒的诅咒他？他毕竟是我的亲生父亲。人在做，天在看。这二十多年来。他尽过一个当父亲的责任吗？他认过你，他找过你吗？谁是你父亲？你没有像他这样的父亲。如果当初不是你把他赶出家门，我怎么会失去他？丹乔，你可不能冤枉太太呀、啊。张妈，他都这样对你了，你怎么还想着替他说好话呢？丹乔。做人还是要凭良心，还是要实事求是的嘛。那个时候你还小，张妈，这是我们的家事，你一个外人就不用多嘴了。太太，这是你的工钱，拿着你的钱，赶紧走。我现在觉得这个家不待也罢。好了，走吧，我送你出门。丹乔，你要经常回来看看你妈妈啊！她是个好人，是个命苦的女人。张妈都到这个时候了，你还帮她说话
。妈，这个我来拿吧。你们都是善良的好人，好人一定有好报的。赵哥，江家都被人难在眼睛，天下没有不爱自己孩子的妈妈。丹乔，别怪你妈，她有她的难处，你要好好的孝顺她啊。我妈那么对你，难道你一点都不生气吗？赵哥，我会给你打电话的，啊，到时候我有事跟你说啊。我们先走了。好，拜拜。你可真是大忙人，我们都约你多少回了，今天才肯赏脸。这家是城里最贵的西餐厅，我特别想来，但是兜里没钱没底气啊。既然同学们喜欢，这样吧，今天我来买单。本来应该我们请你，现在换你请我们，而且法国大餐是世界西餐之首，这一顿请下来，估计每个人都得千把块吧。这没什么。托你的福。今天我这个当班长呢，可要大开杀戒了啊！点的什么呢？呃，去蜗牛、鹅肝，吃饱了才有力气减肥嘛，是不是啊？哎，哎香槟也不能少啊。对，这样吧，我们再多点点什么？哎，可以有，可以可以。哎，还记得读过的课文《我的叔叔娱乐》吗？我记得，我记得，我朗诵一下一下。上学的时候还没背够吗？我看你们心里啊，都记着那个牡蛎，谁还会记着作者是为了批判？飞利浦小市民一家爱慕虚荣呢，飞利浦一家小市民爱慕虚荣，对不对啊？还有点感冒。这样吧，大家难得聚会在一起，我们喝一杯。来来来来来来来来来！天哪，林心，这么大的钻戒，得好几十万吧？哦，多少钱我倒是不知道。不过，这是我婆婆送给我的。这么大一颗钻石，起码靠百万。虽然当初为了五十万放弃了你，看现在宁心手上随便戴一下就上百万。宁心，好羡慕你啊！你不仅嫁入豪门，你婆婆待你还像亲妈一样。命好。哎，我说你结婚，虽然知道吗？当然了，我告诉他的。啊。<笑>你们有没有听说呀？他和王露露正冷战呢，好像是要闹离婚什么的。所以说啊，人要沉得住气。当时他就是因为一时冲动，才失去了像我们令心这么好的女孩。怎么说，人各有命。对。嗯、不好意思啊。喂，王秘书。长安那个投资项目要进化，把消化案给你。好，没问题，我尽快拿给你。啊，真是烦人，每天都有忙不完的工作，难得同学聚会，<笑>还要来打扰我们。没事没事。宁心啊，蓝桥国际可是上市公司啊，有什么内部消息可得透露给我呀。我最近股票亏得可惨了，这也是大家想请你出来的原因嘛。也好让同学们都发发财，就是就是，对对对。你们还不了解我宁心吗？大家都是同班同学，有好事情，我会不想着你们吗？嗯，对对。我就说嘛，宁心是最好的，是不是？对对对,对。啊，这样吧，你们也看到了，刚才我有这么忙的事情，我今天就先走一步。哎，不是，咱们这菜还没点，你就走，就是、不太适合了。对没关系，你们想吃什么尽管点。今天所有的账，全都记在我账上。这样可以吗？当然。啊，那谢谢啦。那我走了。啊，好，好，好，好，好，慢走，慢走。有钱人。瞧他那副洋洋得意的样子，真是飞上枝头变凤凰了。羡慕嫉妒也白搭，人各有命。
，我们不如把这一切化作食欲，反正他买单，我们就点一些最贵的。嗯，对，嗯，服务员，菜单，来十份最贵的生蚝。好久不见，可不是嘛，这毕业以后啊，就一直惦记着你们家这一口。这不今天咱们就来了吗？是啊，这学生啊换了一茬又一茬，但是你们这对金童玉女啊，我记得很清楚，就连今天点的菜啊，也都是老味道。你们这么场景啊，真的很难得。哎，好好珍惜啊！好了，你们慢慢吃，有什么需要丰富一声。哎，好嘞，好嘞，好好。哎呀，怎么样？是不是还是那个味儿？嗯，你尝尝这个，这不是你最爱吃的炒螺丝吗？我记得那会儿啊，咱们连这个都吃不起，一周啊只能吃一回，还是等我发了家教费以后，才能过来解一次馋。为什么突然来这儿？想怀旧啊？你还记得吗？大学毕业那天的散伙饭上，我曾经跟你说，以后啊，你得拿这个跟我换大钻戒，还记得吗？差点都忘了，这么久以前的事儿，提它干嘛呢？没事儿，就是聊聊天呗。你知道自己在说什么吗？我知道，我爱你，心儿，从来都没有听过。对不起啊，崔先生，你现在已经没有资格爱我。我的手呢，已经没有位置留给你这个戒指了。我有了更好的选择。
。仙儿，你跟赵丹桥有爱情吗？这已经和你没有关系了。你现在应该关心的是你和你太太王露露是否过得美满和幸福。我们已经分居了，我从他那儿已经搬出来了。仙儿，我知道，过去我伤害过你，但是。当初都是我不好，之后我都会补偿给你的。咱们从头来过好吗？补偿？你怎么补偿？我受的伤害你补偿不了。这些是我全部的家当，都交给你，仙儿。后面公司还有一个很大的项目，我可以挣好几百万。小然，给我点时间，你相信我，我一定可以办到的。给我点时间，行吗？我真的不明白，小然，为什么到今天为止，你还觉得我做的所有的选择都是因为钱？在你选择跟王璐璐结婚之后，你没有想象过吗？我要怎么面对我的同事？怎么面对我的家人、我的朋友，包括怎么面对我自己？你有没有关心过心儿？这些日子你没有我随着你过得好不好？心儿，我知道，当初都是我不好，是我伤害了你。但是你也不能拿着你自己一辈子的幸福当儿戏呀！关键是你根本就不爱赵丹桥，而且丹桥国际很快就会打垮领导，到头来你只会是人财两空。什么意思？反正你别管了，我不会让你嫁给赵丹桥的，我也不可能让你嫁到这么一个肮脏疯子的家庭。小，你知道吗？如果这一次我们成功的话，我们以后就是蓝桥国际的股东，其他人都靠边站。但是仙儿，我需要你帮助我，咱们俩一起来完成这个计划，好吗？虽然你已经疯了，我没疯，我这么做完全都是因为你。分居这么久，再拖下去没有任何意义。这么多年，你从来都没有爱过我，除了结婚证，你什么都没有给过我。因此，没有财产纠葛，我们谁也不欠谁的。合约没问题的话，请你签好字后，寄给我的律师。
便随便看啊。哎。老板，这舒伯特的是真版的吗？啊，对的。这个李云迪，这是最新的吗？啊，对对对。哎，还有柴可夫斯基的悲怆啊！哎，行，你知道吗？这张盘我找了好长时间，好多家都断货了。虽然买两张也行，买那么多。行，这几张好说，这个柴可夫斯基的悲怆都已经断货了，我找了好多家店都没有找着，你就让我买吧。就你宿舍那破音响，听不出什么好音色的。谁说不是呢？哎，学校拐角那家音响店，我每次拿了盘都去那试音，光试也不买，老板现在都烦我。好了，姐姐，咱毕业以后好好工作，以后啊一起买一个最好最好的音响。站长，那到时候在咱们家的客厅摆一套最牛的音响，碰上下雨天呢，咱们一边喝着红酒，一边听着音乐，我给你起一瓶。零八年的 p t r e s 零八年的什么 p t r e s 全买，我当葡萄汁喝就行了。哎，老板，全买了。你什么时候懂的？<笑>迟到了，起来了，吃了早饭再走。我不吃了，来不及了。哎，你们年轻人呢，就知道睡懒觉啊，不吃早饭。年轻的时候没问题啊，到老了一身的毛病。哎呦，我说爸呀，你就别咒我了。本来我身体还挺好的，被你都说坏了。哦，对了，丹乔他妈说了，上次因为工作原因没有时间陪你们好好吃饭。这次啊，咱们中秋节的时候，两家好好聚聚。哼，你有钱就了不起了。现在想起来还一肚子的气呢。应该说不去啊。哎，我说爸，我们两个以后关系怎么样，可都靠你们了啊！你想清楚。老头子力不亲，希儿，他不去，妈去。你们俩好好商量吧。我真要迟到了，我走了。虽然我们已经离婚了，有些话我想问你。你说，结婚这么久以来，你有没有片刻爱上过我？现在说这些还有什么意义吗？有。我曾经试过，想努力的爱上你，只可惜是因为内心吗？这也是很重要的原因。七年的感情，不是说放下就能放下的。虽然他那么伤害你，你对他死心塌地，而我呢，我对你这么好，你摸着你的良心问一问，为什么我就不能打动你？洛洛，我很感激你。在我最无助、最狼狈不堪的时候，你替我解了围，也算是搭救我了。我知道，你一直在以你的方式在爱我，让我住着你的房，开着你的车，刷着你的卡，还给我安排工作。但是露露，你想过没有？你在做这些事之前，有没有想过我的感受？有没有尊重过我？你没有。你知道吗？这么久以来。我从来没有一天是自在快乐的，因为这一切都不是我想要的。露露，我是个男人，我有我的自尊和我的底线，我不是你的孩子，更不是你的附属品。我不要听你说那些，你只需要告诉我爱或者不爱。
自然，你知道吗？你所谓的这些自尊，在真爱面前根本就一文不值。很好笑是吗？我也觉得很好笑。我们已经离婚了，你自由了。你可以重新实现你的自尊，去找那个新爱。但是你想过吗？你的自尊可以随意的丢弃和重拾，而爱情呢？你以为也可以这样简单的得到吗？很好，你给我的。每个人都要对自己的选择、为自己的决定买单。我王露露，为我错误的决定付出代价，你也是一样的。你不要以为事事都能侥幸夺得，只是时候未到。获得自由和新生，我将重新追回那七年的爱情。希儿，等着我！我不会让你嫁给张大脚的，我也不可能让你嫁到一个这么肮脏的家庭。肮脏的家庭，到底是什么意思啊？丹桥的父亲到底是谁？为什么从来都不提起他呢？林心，想什么呢？啊、呃，我刚才在想点事情。这个是登录公司高管页面的账户和密码，记住后马上销毁，千万不可以泄露。谢谢。去哪儿啊？去妮娜。你们都去过了吗？怎么还去啊？之前那是拍婚纱照，这一次啊是婚礼现场，反正都是最后一次了。老婆，你都怀孕了，行动不方便，要不然你别去了。没事儿，这化妆又不吃力，放心吧。老婆，我特担心你，要不然我跟你一起去吧。你看你刚出院，这伤还没好透呢，你呀、啊、就乖乖待在家里。不要到处乱跑，我一个人没问题啊。老婆，我还是担心你，要不然你带上我吧。嗯，那要不然你送我到门口。那好吧，好吧，来，我来，我来，我来，我来，你慢点啊。是啊。宁心小姐，怎么这么难得啊？有什么丰富的吗？杨医生，你有时间接见我一下吗？当然可以。那这样吧
，下班以后我去你的诊所。要不这样吧，你选个地方，晚上我请你吃饭。那怎么好意思？明明是我先约你的。这样吧，我请你吃饭，地点你挑。地点啊，我选没问题。呃，至于谁请吃饭呢，咱们见面再说。呃，那一会儿我把地址发给你，咱们晚上见。谢谢了，谢谢了，谢谢了，到你边坐啊。哎呦，谢谢你们了，经理。班长，我来了。哎，小德，哎呀，他们都在里面呢。哎，行，那我先去忙了。哎，好嘞。小贤，你好。哎，来了。嗯，帮您试一会儿就好。哎，行，那我先把化妆霜收拾一下啊。嗯，好。您下来。哦，江总。麦外的企划案做好了吗？哦，正在做呢。还没做好，太慢了吧？这个对我们来说太重要了。如果这次合作不成，到年终咱们公司财务报表会很难看的，你知道了吧？还有啊，大家伙的年终奖就靠着这一单呢。江总，这个策划案我可以自己做，但是跟麦外对接可不可以找别的同事啊？那咱们先，你赵总清点的。其实，我从麦位辞职，现在又踏进去，我真的有心理阴影，而且我很喜欢当导游，这个职业才最适合我的。你这个人怎么这样呢？你看麦位那恩怨，那是你个人问题，对吧？你不能带到工作中来，赶紧把企划案做出来。麦位的赵总这么器重你，那边的同事也挺喜欢你的，你为什么要辞职啊？他器重我，就知道给我找麻烦，是吗？女人的直觉挺灵的，我觉得他对你不一般，你别瞎说啊！哎，你要再这样的话，我就来你方外我工作了。中秋节快到了，杏儿说、啊：“丹桥一家要和我们一起过，到时候你一起过来。”叔叔，嗯，中秋节我不知道有没有工作，要是带团的话，我就没办法回去了。所以我今天提前告诉你，别安排工作啊！哎呀，往年啊，中秋节我们在一起，今年。星儿，好事将近，我们更要整整齐齐，一个不少啊！行，我知道了，那我安排工作，尽量回去吧。好好好，就这么说定了。嗯、他还有脸来参加？哎，你这是什么话呀？我们做长辈的。说话得有分寸。这个孩子，我是从小看他长大的。他是什么样一个孩子，我最清楚啊。我怎么没分寸呢？这是我亲眼看到的，和未来的姐夫手拉着手，这么暧昧。要不是在那种情况下，我早就一个耳光扇过去了。真是白养他了。你胡说什么呀？你看看你现在什么样子啊？啊，还口口声声说文艺战士。看你呀、啊，就是个小市民。你再胡说八道，我对你不客气。你想怎么样？啊，你想怎么样？你说，我小市民，他做的不好，你还袒护着他？我小市民怎么样了？啊，我养活你们全家，还养着这个白眼狼，这个拖油瓶。你说这话什么意思啊？你高贵，你整天拿着个收银机咿咿呀呀，你倒是给我吼两声啊！文不文，武不武的，自命清高。哎，你干什么呀？我今天就高贵你看看，不做你的保姆，做适合文艺战士的事情去。我
午餐你自己解决。你不收，我不活了！哼，自己来。微微笑一下。你看一看，现在气色特别好吧？你这些化妆品用的都是什么品牌？哪里产的？我这皮肤用劣质的化妆品，可是会过敏的。你这一些，好像都没看到过哎。您放心吧，我的这些啊都是非常专业的化妆品。嗯，法国的一些牌子确实是挺好的，但实际上呢，它是用白种人的那种肤色调制的，所以并不是非常适合咱们。小姐，你今天可是伴娘哎，你这拖延症的毛病什么时候能改呀、啊？我我这可是掐着点来的，真漂亮！哎呦，文山姨今天可真好看呀！好嘞好嘞，不要再取笑我这个老太婆了。哪有取笑？你看你这衣服颜色，衬得您是又优雅又大方，简直是由内而外散发出来的贵妇气质。哦呦呦呦呦呦！呦呦你这个小嘴呀，啊，是涂了蜜呢，还是抹了油啊？把我呀都哄到云里雾里去了。嗯、<笑>哎呀，只是可惜呀，你爸爸妈妈还在周游世界呢，不能来参加小贤的婚礼、嗯，真的是太遗憾了。哎呀，他们人虽然不能来，但是礼还是要到的。祝我们小贤呐、啊，新婚快乐，永远幸福健康。哎呀，好，好，好，我先收下了啊。啊，呃，等到你爸爸妈妈回来呢，我们再请他们。啊，好，好。<笑>那我现在啊，就代表我们全家谢谢你爸爸妈妈了。嗯，不客气，善姨。哎，我呢那边还有很多客人了啊，我要先去招呼一下。好好你们聊吧，好，你们聊吧啊。可以，你忙，你忙。<笑>小德，你怎么在这儿啊？李小姐。你都这个样子了，还出来干活啊？赚钱不要命哦！你认识他？这不，上回我那个也是他化的妆啊。哦，不过小特给你化这妆，真好看，特别大方，美丽。本来就美，对吧？嗯，今天你最美，你最美。怎么啦，赵总又没有来，也不知道你最近发生什么事儿了。你看他这好几天没来，我这这些文件啊都积压成山了。失恋啊？电话一直处于飞行模式，像他这样的工作狂，肯定是遇到什么烦心的事儿。公司不会有什么问题吧？我可是每个月还房贷的，如果出了问题，我可咋办啊？别瞎说。你可别在这散播这些蛊惑人心的谣言啊！我告诉你，要是动摇了军心，赵总回来看你怎么收拾。行，那我先过去，你快点啊！啊，好嘞，好嘞。在家休息呢，最近。嗯，对不起啊，都是我惹的祸，才害小远受伤。本来这医药费啊该我来出的，不怪你。志远不就是这么一个人吗？看到别人有难，总会去帮的。哎，你跟那个小贤很熟吗？嗯，不太熟。那你这是干嘛呀？挺着身孕还上门服务，图什么呀